为俄罗斯空军要向叙利亚派一支新的苏三五中队，究竟执行什么样的特殊任务？叙利亚人透露出原因，敬请关注本节目，了解详情。根据俄罗斯卫星托运社报道，俄罗斯空军刚刚向叙利亚的赫梅姆空军基地派出了一支新的苏三五中队，以执行特殊任务。俄罗斯国防部未宣布使用苏三五 S 加强其在叙利亚的空中力量的目的，但外界认为原因不难猜测。作为多用途战斗机的苏三五 S 可以同时加强对伊德利普叛军的空袭，并拦截外国飞机，阻止其干涉俄罗斯和叙利亚政府军的行动和安全。自从俄罗斯将军的巡逻队遇袭导致将军身亡后，俄军开始向叙利亚增兵。俄罗斯海军。军的九艘舰艇已围住叙利亚外海，而战略空军的运输机也是在不断的向叙利亚基地运送军备。苏三五 S 是俄军现役的主力四代半战斗机，拥有强劲的对地攻击实力。而除了对地攻击能力外，该机同样拥有强大的拦截能力和空战能力。在叙利亚战场上，俄军战机主要使用的是 KAB 系列的制导炸弹，在格罗洛斯卫星定位系统的引导下，可以获得非常理想的投弹精度。据叙利亚消息人士透露，此次增兵还有一个原因，就是以色列对叙利亚空袭行动的加剧。在此之前，以色列空军曾多次派遣战斗机跨境攻击，但当俄罗斯新战机抵达后，以色列空军的战机就取消了相应的活动。这并不是俄战机第一次阻止以色列攻击叙利亚。当然，双方都会避免正面开火。防止陷入外交事件，但用大功率雷达锁定敌方的战机时，疯狂报警的报警器足可以将对方战机吓跑。俄军在叙利亚的作战行动主要是对地攻击，掩护叙利亚政府军的地面行动。但随着美军和以色列越来越深入，叙利亚叙利亚空域的空防越来越紧张。驻欧美军经常从德国、意大利、西班牙基地出动大型侦察机、巡逻机，从地中海逼近拉塔基亚，其目的在于侦察俄军驻叙利亚的基地。俄军自然知道美军的如意算盘，也是不断起飞战斗机拦截，甚至一次要起飞三架战斗机，从三个方向逼近美机，迫使美机改变航向，远离叙利亚空域。而获得 F 三五的以色列空军更是胆大，利用叙利亚空防实力下降的机会和 F 三五的隐身能力，深入叙领空轰炸特定目标。俄罗斯向叙利亚增援苏三五战斗机，可以让以色列无所顾忌的行动有所收敛，也可以驱逐美军战机，进一步巩固俄军基地的安全。